Intonaci esterni sulle case in Valle di Paglia. Ciao, io sono Sara e questo è lo spazio di racconto di Terra e Paglia. Oggi riprendiamo i report ai cantiere e riprendiamo dal punto in cui ci eravamo lasciati. Ti stavamo raccontando la costruzione della nostra ultima casa in Valle di Paglia ed eravamo arrivati al momento in cui tutti i muri in paglia erano completati. Qual è stato il passaggio successivo in cantiere? La realizzazione degli intonaci esterni. Siamo partiti proprio dagli intonaci esterni perché ovviamente l'esterno è la prima parte da proteggere di una casa, soprattutto di una casa in balle di paglia. Come già dicevamo negli altri video, quello che noi facciamo, quindi le scelte di materiali e di tecniche, non sono le uniche o le migliori, sono quelle che nel tempo abbiamo visto che funzionano per noi. Per cui tutti i nostri intonaci esterni, dal primo all'ultimo strato, sono fatti con la calce idraulica naturale. Altri colleghi utilizzano altri tipi di rivestimenti o in calci aeree oppure proprio ad esempio in tavolati di legno, quindi altri materiali. Dicevamo, noi invece utilizziamo la calce idraulica naturale. La funzione dell'intonaco, oltre a proteggere la parete in paglia, è quella di dare inerzia al nostro muro. Una parete in paglia è una parete leggera che quindi funziona molto bene dal punto di vista dell'isolamento. Perché una casa sia efficiente da un punto di vista termico non basta che sia isolata, serve anche che abbia una buona capacità di inerzia. Nel caso della nostra casa di paglia questa dose di inerzia termica è data appunto dagli intonaci massivi e dai materiali che scegliamo all'interno della casa. Il nostro intonaco di calce esterno quindi funziona sia come protezione e sia come massa per la nostra parete. Massa perché arriviamo a degli spessori di intonaco che vanno complessivamente dai 2 ai 5 cm. Lavoriamo con gli intonaci per strati. Il primo strato che diamo direttamente sulla balla di paglia, quindi non utilizziamo diaframmi, intonachiamo direttamente la balla di paglia, ci serve quindi come aggrappo, come collegamento tra l'intonaco vero e proprio e la balla di paglia. Quindi la funzione principale di questo strato è che il materiale, la malta da intonaco, penetri il più possibile dentro alla parete. Il secondo strato, che può essere fatto fresco su fresco, quando il primo strato ha iniziato a tirare ma non è ancora indurito del tutto, è il vero corpo dell'intonaco. Ha uno spessore che va da un centimetro e mezzo ai 3 cm, a volte anche 4-5 ed è lo strato attraverso il quale tiriamo dritta la nostra parete, perché nel primo strato noi seguiamo l'andamento delle balle di paglia, nel secondo invece diamo corpo all'intonaco, diamo spessore e proviamo a portare un dritto. Per avere un intonaco perfettamente a piombo, lavoriamo prima di intonacare le balle di paglia a rasare le balle di paglia, a quel punto le intonachiamo, quindi ci portiamo avanti con il lavoro prima di iniziarlo. Completato il corpo di intonaco, l'ultimo passaggio è la finitura. Per continuità di materiale noi scegliamo sempre finiture a base di calce idraulica naturale e la finitura invece ha uno spessore di pochi millimetri, indicativamente 5 mm. Se i primi due strati vengono dati anche fresco su fresco, per la finitura preferiamo aspettare invece qualche mese. In questo modo diamo tempo alla muratura di assestarsi e allo strato di corpo dell'intonaco di fare dei movimenti sempre di assestamento che sono più che naturali. Questi movimenti di assestamento possono provocare delle piccole fessure sulla superficie che noi possiamo chiudere in fase di finitura. Questo tempo che passa tra il corpo dell'intonaco e la finitura ci permette di lavorare su superfici che sono già abbastanza stabilizzate. Essendo in due in cantiere per ottimizzare le lavorazioni utilizziamo dei premiscelati a base di calce idraulica naturale, quindi non realizziamo le malte in cantiere. In tutto il video ho utilizzato la parola calce idraulica naturale dando per scontato che Ogni malta da intonaco è fatta da una parte elegante, nel nostro caso la calce idraulica naturale, e una parte inerte, le sabbie. Quindi normalmente citiamo la malta chiamando solo il legante, ricordiamoci che le malte non sono mai fatte solo di leganti, quindi 
dico calce idraulica naturale per intendere una malta a base di calce idraulica naturale. Il tempo che intercorre tra il corpo dell'intonaco e la finitura è normalmente il tempo che noi dedichiamo alle lavorazioni interne. In questo modo il cantiere va avanti, procediamo con le lavorazioni, diamo il tempo all'intonaco esterno di asciugare. Quando abbiamo completato le lavorazioni interne, intonaci e tramezzi ad esempio, siamo pronti a fare la finitura e quindi completare l'involucro esterno. Se hai domande rispetto all'argomento intonaci esterni sulle case in valle di faglia, che è un argomento piuttosto ostico, ti aspettiamo qua sotto nei commenti. Ci risentiamo presto con nuovi video. Ciao!